రైట్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది స్పెషల్ డిస్కషన్ కరెక్ట్గా పంతొమ్మిది వందల యాభై సంవత్సరం అది రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన రోజు మరి అందులో ఉత్తర్వుల ప్రకారం హిందూగా ఉంటేనే రిజర్వేషన్లు అమలవుతాయంటూ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో మరి ఆ యొక్క ఉత్తర్వులు చెబుతోంది మరి హిందూగా ఉంటేనే రిజర్వేషన్లు జరుగుతాయా అమలవుతాయా అన్న కోణం మీద ఇప్పుడు మనం చర్చించుకోబోతున్నాం మరి మత స్వేచ్ఛ ఏ మేరకు ఉంది మత స్వేచ్ఛను ఉపయోగించుకొని మరి ఇతర కులాల వారు కానీ అదేవిధంగా మతాల వారు కానీ ఏ విధంగా తమ యొక్క సంక్షేమ అభివృద్ధి ఫలాలను పంచుకుంటున్నారు అదేవిధంగా దేశ పరిపాలనలో కానీ ఇతర కార్యక్రమాలను కానీ తమ వంతు బాధ్యతను ఏ విధంగా నెరవేరుస్తున్నారు మరి అభివృద్ధి ఫలాలను ఏమాత్రం మరి వారు అనుభవిస్తున్నారు అన్న అంశాన్ని ఇప్పుడు మనం చర్చించుకోబోతున్నాం ఇదే అంశం మీద మనతో పాటు చర్చించేందుకు పులిగుజ్జు సురేష్ గారు వీరు పీపుల్స్ యాక్షన్ ఫోరం అధ్యక్షులుగా ఉన్నారు ముందుగా వారిని ఇన్వైట్ చేద్దాం ఎస్ సురేష్ గారు నమస్తే వెల్కమ్ టు ద షో జయ రైట్ సురేష్ గారు చెప్పండి మరి మత స్వేచ్ఛ గురించి అది సారీ మత స్వేచ్ఛ గురించి మరి చాలా వింటున్నాం అసలు నిర్వచన ఎలా ఉంది అసలు మత స్వేచ్ఛ అంటే అంటే డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ప్రకారం మనం వెళ్తే ద ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ మైండ్ ఈజ్ ద రియల్ ఫ్రీడమ్ అన్నారు అది భారతదేశంలోకి మనం పరిశీలించి వస్తే మెజారిటీ దళితులకి మెజారిటీ బహుజనులకి మైండ్ అనేది ఫ్రీగా లేదు అంటే స్వేచ్ఛ లేని మనస్సుతోటి బతకాల్సినటువంటి దుస్థితి ఈ దేశంలో ఉన్నది అంటే నేను ఈ దారిలో నడవచ్చో నడవకూడదు నేను ఈ గుడిలోకి వెళ్ళొచ్చో వెళ్ళకూడదు ఆ గుడిలోకి నన్ను రాణిస్తారో రానియ్యరు నేను ఇక్కడ కూర్చోవచ్చో కూర్చోకూడదు నేను ఇక్కడ మాట్లాడవచ్చో మాట్లాడకూడదు అనేటువంటి సందేహంతో సందేహం అంటారా ఆత్మ న్యూనత భావం అంటారా సందేహంతో వచ్చినటువంటి ఆత్మ న్యూనత భావం ఓకే ఎందుకంటే ఈ దేశంలో డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఏమంటారంటే ద ద క్యాస్ట్ సిస్టమ్ హ్యాస్ డన్ టు ద ఇర్రెపరబుల్ డ్యామేజ్ టు ఇండియా అన్నాడు అంటే భారతదేశంలో కులము అనేది కులము దాని మెకానిజం అనేది ఈ దేశంలో మనిషికి దేశానికి సరిదిద్దుకోలేనటువంటి నష్టాన్ని తీసుకొచ్చి పెట్టింది అని బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అంటారు అది నిజమే అది మతంలో కూడా మనకు కనిపిస్తూ ఉంది భారతదేశంలో మనిషికి స్వేచ్ఛ లేని మనిషి ఈరోజు వరకు కూడా భారతదేశంలో ఉన్నారు అంటే ఉదాహరణకి ఇల్లు ఉందనుకోండి మనం ఇల్లు ఇళ్ళ మధ్యలో బోర్డులు చూస్తూ ఉంటాం దిస్ ఈజ్ ఫర్ టూ లెట్ ఫార్ వెజిటేరియన్స్ అని ఉంటుంది దిర్ వాజ్ ఏ క్లియర్ డిస్క్రిమినేషన్ వాజ్ దే అంటే ఇక్కడ వెజిటేరియన్స్కి మాత్రమే అని అంటే కేవలం వెజ్ తినేవాళ్ళకనే అని మాత్రమే కాకుండా ఇది బ్రాహ్మణులకు మాత్రమే ఇది పెద్ద కులాల వాళ్ళకు మాత్రమే చిన్న కులాల వాళ్ళకి మేము ఇక్కడ ఇల్లు ఇవ్వము అంటే భారత రాజ్యాంగంలో ఖచ్చితంగా అక్కడికి వెళ్ళగానే మనిషి ముఖం చూసి దిస్ ఈజ్ ఫర్ వెజిటేరియన్ అండి అని అంటారు వాళ్ళు వెజిటేరియన్ అండి అనగానే ఇప్పుడు మేము నాన్ వెజిటేరియన్స్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద దళిత్ సార్ నాన్ వెజిటేరియన్స్ ఇండియాలో సో అటువంటి పరిస్థితులలో దళితులకి అది బహిష్కరించటమే వాళ్ళు అంటే మీరు ఈ వీధిలో కానీ ఈ ఇళ్లల్లో కానీ జీవించటానికి మీకు వీలు లేదు మేము మిమ్మల్ని బహిష్కరిస్తున్నాము అని చె అని చెప్పకనే చెప్పటం అది ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మనిషి స్వేచ్ఛ కావాలి అని బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అంటారు కాబట్టి అటువంటి స్వేచ్ఛ లేని జీవితం ఈ దేశంలో ప్రత్యేకంగా దళితులకు ఉన్నది మనము ఉదాహరణకి పెద్ద ఒక ప్రపంచంలోనే అతి పెద్దదైనటువంటి మనకు గుజరాత్లో ఓ పటేల్ గారి స్టాచ్యూ పెట్టాం ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేదంత హైట్ దాని పేరు యూనిటీ అని ఉంటుంది అంటే యూనిటీలో నిజంగా రియల్ ఇండియాలోకి వెళ్ళి కనుక చూస్తే రియల్గా గ్రామంలోకి కనుక వెళ్ళి మనం చూస్తే యూనిటీ కాదు ఉండేది అక్కడ డివిజన్ ఉంటుంది ఓకే యూనిటీ అని పెద్ద స్టాచ్యూ అయితే కట్టుకున్నాం కానీ ప్రపంచంలో పెద్దది కానీ ఇక్కడ డివిజన్ ఉంటుంది గ్రామంలోకి వెళ్ళి చూడగానే ఎక్కడో విసిరేసినట్టు దళిత వాడులు ఉంటాయి బీసీల్లో కూడా కులాల వారీగా వాళ్ళ నివాసాలు ఉంటాయి అందరూ కలిసి మేమందరం భారతీయులము మేమందరం మనుషులము మేము ఈ దేశ పౌరులము అని చెప్పుకునేటువంటి నివాసమే లేదు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనిషికి స్వేచ్ఛ ఉందని మనం ఎట్లా అనుకోవాలి అంటే ఎక్కడైతే మనిషి స్వేచ్ఛగా జీవిస్తాడో ఎక్కడైతే మనిషి భావాలు స్వేచ్ఛగా చెప్పుకోగలుగుతాడో మాట్లాడుకోగలుగుతాడు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ చెప్పారు కదా అని రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ హాయ్ ఎస్ అని రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు చెప్పిన మాట ఈ రోజు వరకు కూడా నిరూపణ కాలేదు అంటే మనకు ఉదాహరణకి అమెరికాలో ఒకసారి మనం గుర్తు చేసుకుందాం 
మన మహాత్ముడు అని చెప్పుకుంటున్నటువంటి గాంధీ ఒకసారి దక్షిణాఫ్రికాకు వెళ్ళారు ఆయన దక్షిణాఫ్రికాకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ గుజరాతీలు సిటీకి దూరంగా మనుషులకు దూరంగా వాళ్ళ నివాసాలు అక్కడ ఉండటం చూసి ఆయన కళ్ళంబటి నీళ్లు పెట్టుకొని ఏడ్చాడు అరే ఇవి ఇవి దళితవాడలా అన్నాడు ఆయన ఆత్మకథలో రాసుకున్నాడు అన్నమాట అంటే గుజరాత్ వెళ్ళి అక్కడికి పోయి ఆ పరిస్థితులు చూసి సారీ గుజరాత్ నుంచి దక్షిణాఫ్రికాకు వెళ్ళి దక్షిణాఫ్రికాలో గుజరాతీయుల జీవితాలను అక్కడ చూసి ఊరి బయట వాళ్ళు ఉండడం చూసి విలవిల్లాడిపోయినటువంటి మహాత్మా గాంధీ ఈ దేశానికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ కులం ఉండాలి అన్నాడు అంటే ఆయన అనుకున్న ప్రకారమే కులం అట్నే అడ్జస్ట్ అయ్యి ఉంది ఈ దేశంలో అంటే ఊరికి బయటనే ఉండాలని అన్నాడు అందుకనే మహాత్మా గాంధీకి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఐడియాలజీకి చాలా వ్యత్యాసము ఎందుకు ఉంటుంది అంటే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఏమో సమానత్వం కావాలంటాడు మహాత్మా గాంధీని ఏమో అసమానత్వం ఉండాలంటాడు అంటే కులం ఉండాలి అని అంటే దాని అర్థం అసమానత్వంతో బతకాలి అని చెప్ప చెప్పటమే కదా కాబట్టి ఈ దేశంలో ఇద్దరు మహానుభావులు అయినప్పుడు మరి వారు చెప్పిన భావాలు ఎందుకని విడివిడిగా ఉన్నాయంటారు విరుద్ధంగా ఉన్నాయంటారు బాబాసాహెబ్ ఇప్పుడు రెండు భిన్న కోణాలండి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఏమో అంటరాణితనాన్ని అవమానాన్ని అంటే ఈ దేశంలో ఆయన లండన్ పోయి రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో మాట్లాడేటప్పుడే చాలా స్పష్టంగా నా దేశంలో నేను కన్నీళ్ళు కూడా తాగలేని పరి స్వేచ్ఛగా కన్నీళ్ళు కూడా తాగలేని పరిస్థితులు నేను ఉన్నాను అంటే నా ఇంటి పక్కన నా ఊరిలో ఉన్నటువంటి బావిలోకి వెళ్ళి నేను నీళ్లు తెచ్చుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాను నా చెరువులోకి వెళ్ళి నేను నీళ్లు ముంచుకొని తెచ్చుకోలేని అవి తాగలేని పరిస్థితిలో నేను ఉన్నప్పుడు నేను మనిషిగా బతుకుతున్నానా అనే ప్రశ్న రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో పాల్గొన్న అందరి ముందు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ చెప్తారు కానీ గాంధీకి ఆ సమస్య లేదు కదా గాంధీ గారికి అటువంటి సమస్య ఉంటే అటువంటి అనుభవాలు కనుక ఆయనకు ఉంటే ఖచ్చితంగా గాంధీ గారిలో కూడా ఇటువంటి భావాలు వచ్చి ఉండే ఓకే ఎందుకంటే గాంధీ గారు ఎక్కడికి పోయినా కూడా ఎర్రతి వాచి పెద్ద పెద్ద అప్పుడు కార్లు లేవు కానీ బగ్గీలు ఉండేవి బగ్గీలలో పోయేవాళ్ళు అనేక మంది ఆయనను వెంట ఆయన వెంబడించేవాళ్ళు ఆర్థికంగా సహకరించేవాళ్ళు ఆయనకి ఇక్కడ కూర్చోవచ్చా ఇక్కడ కూర్చోకూడదా ఇక్కడ నడవచ్చా నడవకూడదా అనే సమస్య ఆయనకి లేదు ఓకే కానీ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్కి అది ఉంది ఆయన ఆయన గొప్ప చదువు చదువుకొని ఇండియాకు వచ్చినప్పుడు కూడా ఆయన ఆయన బట్టలు అవన్నీ తీసి మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన బ్యాగులు అన్నీ తీసి రూమ్లో నుంచి బయటపడేసినటువంటి సందర్భం బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్లో మనం చూస్తాం కాబట్టి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఏమంటారంటే ద ద మైండ్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ దట్ ఈస్ ద రియల్ ఫ్రీడమ్ అని అంటారు అంటే స్వేచ్ఛ మన మనిషి మనసు స్వేచ్ఛగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అది నిజమైన స్వేచ్ఛ అని బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అంటారు రైట్ ఇక మరి రిజర్వేషన్కి సంబంధించి మరి మత స్వేచ్ఛ ఏం చెబుతోంది అసలు అందరూ ఏమంటున్నారంటే ఇప్పుడు మీ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కరే కదా రాజ్యాంగం రాసింది రాజ్యాంగంలోనే మత నిబంధనలు ఉన్నాయి మీకు మత స్వేచ్ఛ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఎందుకు రాయలేదు అనే ప్రశ్న పెద్ద కులాల్లో నుంచి ఇప్పుడు ఉద్భవిస్తున్నటువంటి ప్రశ్న ఇది బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ప్రతి పౌరుడికి రాజ్యాంగంలో స్వేచ్ఛను కల్పించాడు పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదవ సంవత్సరము నవంబరు ఇరవై ఆరు వరకు అంటే రాజ్యాంగాన్ని దేశానికి అంకితం చేసే రోజు వరకు దేశానికి రాజ్యాంగాన్ని అంకితం చేసే వరకు కూడా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాజ్యాంగంలో స్వేచ్ఛను ప్రకటించాడు అంటే మనిషికి స్వేచ్ఛ అంటే రిలీజియస్ ఫ్రీడమ్ అనేది మనిషికి అక్కడ ఉన్నది ఎప్పుడు ఈ సమస్య వచ్చింది అని అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆగస్టు పదవ తేదీన బ్రాహ్మణుడైనటువంటి డాక్టర్ బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు రాష్ట్రపతిగా వచ్చినప్పుడు మొదటి స్వాతంత్ర దినోత్సవానికి ముందే స్వతంత్రాన్ని దళితులకు లేకుండా చేశాడు ఆయన అందువల్ల దళితులకు స్వేచ్ఛ లేకుండా పోయింది కానీ ఒరిజినల్ రాజ్యాంగంలో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ దేశానికి అంకితం చేసిన రోజు వరకు ఈ దేశంలో ప్రతి పౌరుడికి స్వేచ్ఛ ఉన్నది మత స్వేచ్ఛ కూడా ఉన్నది రాజ్యాంగాన్ని రచించేటప్పుడు రచనా సంఘంలో మత స్వేచ్ఛకు సంబంధించిన చర్చ వచ్చింది ఆ చర్చ వచ్చినప్పుడు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఏమంటాడంటే ప్రతి పౌరుడికి స్వేచ్ఛ ఉండాలా తన ఇష్ట దైవాన్ని తన దేవుణ్ణి తను ఎవరినైతే ఆరాధిస్తున్నారో వాళ్ళ గురి ఆ ఆరాధనకు సంబంధించి అడ్డంకులు ఉండకూడదు కండిషన్స్ ఉండకూడదు వాళ్లకు స్వేచ్ఛ ఉండాలని బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అంటాడు అది పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో మనకు రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ లండన్లో జరిగినప్పుడు కూడా 
మతం మీద ఒక కమిటీని నియమించింది ఆ కమిటీలో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు కూడా ఉన్నారు వాస్తవానికి అక్కడ క్రైస్తవులు ఉన్నారు కానీ అగ్రకులాల క్రైస్తవులు ఉన్నారు ఓకే దళితులు లేరు కాబట్టి దళితులుగా ఉండి ఏసుక్రీస్తును నమ్ముకున్నటువంటి వాళ్ళని కూడా వాళ్ళ తరపున కూడా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు వాదించారు అక్కడ ఏమంటాడంటే ఫుల్ లిబర్టీ ఫుల్ లిబర్టీ ఫర్ ఫెయిత్ ఫుల్ లిబర్టీ ఫర్ రిలీజియన్ దర్ ఇస్ నో కండిషన్స్ డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ చాలా క్లియర్గా రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్లో ఆయన చర్చించడం జరిగింది ఆ ప్రకారమే రాజ్యాంగంలో కూడా పొందుపరచడం జరిగింది అయితే స్వేచ్ఛ అంటే ఏంటండి స్వేచ్ఛ అంటే ఎటువంటి కండిషన్స్ లేకుండా షరతులు లేకుండా ఎవరు తన పైన ఉన్నారు అనేటువంటి అభిప్రాయం లేకుండా స్వేచ్ఛగా అంటే ఎవరు కూడా ఎవరి కింద నేను ఉన్నాను అనే భావన లేకుండా ఉండడం అనేది స్వేచ్ఛ ఈ దేశంలో కుక్క దగ్గర నుంచి పందికి ఆవుకు ఎద్దుకు అన్ని రకాల జంతువులకు ఈ దేశంలో స్వేచ్ఛ ఉంది కానీ ఒక దళితుడికి మాత్రం లేదు స్వేచ్ఛ లేని జంతువులు లేవు స్వేచ్ఛ లేని చెట్లు లేవు స్వేచ్ఛ లేని వాతావరణం లేదు స్వేచ్ఛ లేని మనుషులు లేరు దళితుల మీద రైట్ మీరు చెప్తున్నట్లుగా మరి ఎటువంటి స్వేచ్ఛ లేదంటారు దళిత సోదరులకు ఇప్పుడు నివసించే స్వేచ్ఛ లేదు ఊర్లోకి వచ్చి ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను నేను దళిత వాడలో బతుకుతుంటాను ఇఫ్ ఐ బికమ్ అన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ నేను ఐ హ్యావ్ సీన్ సెవెరల్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ హౌసెస్ ఇన్ దేర్ విలేజెస్ వాళ్ళ ఊర్లోకి పోయి వాళ్ళ ఇంటిని చూస్తే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయినా కూడా ప్రధాన గ్రామంలో అతని ఇల్లు ఉండదు అంటే మొదటగా నాకు నివసించే స్వేచ్ఛ లేదు ఎక్కడ స్వేచ్ఛ లేదు నివసించడానికి ప్రధాన గ్రామంలో నివసించే స్వేచ్ఛ లేదు నేను దళిత వాడలోనే ఉండాలి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయినా ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అయినా ఎవరైనా సరే ఓకే రెండవది నాకు తినే స్వేచ్ఛ లేదు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏం చెప్తుంది యూ క్యాన్ రిసైడ్ యూ క్యాన్ రిసైడ్ ఎనీవేర్ ఆఫ్ ఇండియన్ టెరిటోరియల్ అన్నది అంటే నీ నీవు ఈ దేశ భూభాగంలో నువ్వు ఎక్కడైనా జీవించడానికి నీకు స్వేచ్ఛ ఉంది అని రాజ్యాంగం చాలా క్లియర్గా చెప్పింది అది లేదు నాకు బట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ అసలు ఎందుకు ప్రాక్టీస్లో అది లేదు ఎందుకని జరుగుతుంది అంటారు ఇది కుల వ్యవస్థ కదా ఈరోజు వరకు కూడా ఇప్పుడు కూడా జరుగుతున్న కొట్లాట ఏంటి దేశంలో ఈ దేశంలో సనాతన ధర్మం అమలు కావాలి అని చాలా నైస్గా చెప్తున్నారు సనాతన ధర్మం అమలు కావాలి అంటే దాని అర్థం ఏంటి కులం అమలు కావాలి వర్ణం అమలు కావాలి కులం వర్ణం అమలు కావాలంటే ఒకడు ఎక్కువ ఒకడు తక్కువ ఒకడు ఒకటి కింద ఒకడు ఉంటాడు ఇంకొకటి పైన ఇంకొకడు ఉంటాడు ఇటువంటి నిచ్చిన మెట్ల ఇటువంటి నిచ్చిన మెట్ల వ్యవస్థ అమలు చేస్తున్నటువంటి ఈ దేశంలో మరి సమానత ఎక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కోరుకున్న దేశం బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కోరుకున్న పౌరసత్వం బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఆలోచించినటువంటి సమానత విధానం ఆయన ఏమంటాడు స్వేచ్ఛ సమానత సోదర భావమే నా యొక్క సామాజిక తత్వము అని బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అంటారు ఇది ఏమైనా చేయని ఆలోచిస్తున్నాడా ఇప్పుడు అన్ని కులతత్వాలే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి దేశంలో మనం మతం గురించి ఆలోచన చేద్దాం ముప్పై మూడు కోట్ల మంది దేవుళ్ళు ఈ దేశంలో ఉన్నారు ఒక్క యేసుక్రీస్తును కొలవడానికి వీళ్ళకి వచ్చిన ఇబ్బంది ఏంటి లేదు అల్లాను కొలవడానికి వచ్చిన వీళ్ళకి వచ్చిన ఇబ్బంది ఏంటి ఇప్పుడు దేశంలో ఎవరైనా ఏ మతమైనా ఏ దేవుణ్ణైనా ఆరాధించవచ్చు ముప్పై మూడు కోట్ల మంది దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తేనేమో నాకు ఎస్సీ హోదా వస్తుంది ఈ ముప్పై మూడు కోట్ల దేవుళ్ళు ఎవరో కూడా నాకు తెలియదు వాళ్ళు ఎట్లుంటారో తెలియదు వాళ్ళ అడ్రస్లు తెలియదు వాళ్ళు ఏం చేస్తారో తెలియదు వాళ్ళు ఏం చెప్తారో కూడా నాకు తెలియదు కానీ వాళ్ళని ఆరాధిస్తేనేమో నాకు రిజర్వేషన్ ఇస్తానంటుంది రాజ్యం వాళ్ళని కాకుండా ఇంకొకడు ఉన్నాడయ్యా యేసు ప్రభు ఆయన దగ్గరికి పోతాను నేను ఆడేదో కాసేపు కూర్చొని ఇస్తారు ఆడేదో కాసేపు మాట్లాడుకొని ఇస్తారు అక్కడ ఏదో కాస్త మంచి వాతావరణం ఉన్నది అక్కడ ఏదో కొంచెం స్కూల్ ఉన్నది చదువుకోవడానికి నేను మనిషిగా ఆలోచించడానికి అక్కడ ఒక వాతావరణం అన్నది నేను అక్కడికి వెళ్తానంటే లేదు లేదు నువ్వు వెళ్ళడానికి లేదు అంటే ఇప్పుడు మత మార్పిడి సమస్య వస్తున్నది ఇప్పుడు చాలామంది ఏమంటున్నారు క్రైస్తవులు మతాన్ని మారుస్తున్నారు అని అంటున్నారు ఎవరు మతం మారుస్తున్నారు రాజ్యమే రత్ మతం మారు మారుస్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న మరి ప్రజలకి మాత్రం అవగాహన లేదా మీరు చెప్తున్నట్లుగా జరుగుతుందన్న విషయం తెలుసుకోవడానికి ఇప్పుడు ప్రజలకి అవగాహన ఎలా తెలుస్తుందండి చదువుకున్న వాళ్ళకే ఈ లోతులు అర్థమయ్యేటువంటి పరిస్థితి లేదు ఇప్పుడు సర్టిఫికేట్లో 
నేను సపోజ్ నేను దళితుని అనుకుందాం నేను దళితుని అనుకుంటే నాకు ఎస్సి సర్టిఫికేట్ కావాలి అని అంటే అక్కడ రిలీజియన్ అనే ఫ్రీడమ్ రిలీజియన్ కాలం అనేది ఉంటుంది రిలీజియన్ లో రిలీజియన్ లో సౌత్ ఇండియాలో ఏమని రాసుకోవాలి నేను హిందూ అని రాసుకోవాలి నాకు ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా అసలు నేను దేవుణ్ణి అని నమ్మని అనుకోండి నేను దేవుణ్ణి అని నమ్మని వాడికి అంటే నేను రేషనల్ గా ఆలోచించేటువంటి వ్యక్తికి నాకు మరి నేను ఏ రిలీజియన్ పెట్టుకోవాలి అక్కడ అంటే నేను దేవుణ్ణి నమ్మని వాడికి అక్కడ కాలం లేదు కాలం ఒకటి ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుంది అంటారా అంతే కదా నాకు నాకు నేను నాకు ఏ మతంతో సంబంధం లేదు ఇప్పటికే ఇతర రాష్ట్రాలకు కూడా కులం లేని ఒక కాలం కావాలంటూ కూడా పోరాటాలు చేశారు కొంతమంది సర్టిఫికెట్లు కూడా తీసుకున్నారు దీని గురించి మీరు ఏమంటారు ఖచ్చితంగా అండి అది మంచి పద్ధతే కులం లేదు మతం కూడా అని చేర్చాలి అక్కడ ఓకే ఇప్పుడు వాళ్ళకి మత సమస్య రాలేదు ఉదాహరణకి మనకు ఓసీలు ఉన్నారు అనుకుందామండి ఓసీలకి ఇప్పుడు ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్స్ వచ్చినాయి బీసీలు ఉన్నారు అనుకోండి బీసీలకు రిజర్వేషన్లు వచ్చినాయి ఓసీలకు రిజర్వేషన్లు తీసుకునేటప్పుడు బీసీలకు రిజర్వేషన్లు తీసుకునేటప్పుడు వాళ్ళకు కండిషన్స్ ఏం లేవు కానీ దళితులు మాత్రమే రిజర్వేషన్లు తీసుకోవాలంటే వాళ్ళకి కండిషన్స్ అప్లై అవుతున్నాయి పంతొమ్మిది వందల యాభై సంవత్సరంలో రాష్ట్రపతి గారు ఆయన తెచ్చినటువంటి ఉత్తర్వులు ఆయన ఏం చెప్తున్నాడంటే హిందూ కాని మతాన్ని నువ్వు స్వీకరించినట్లయితే నువ్వు ఎస్సీ కాదు నేను ఎస్సీగా నేను గుర్తించను అన్నాడు ఇప్పుడు సమస్య ఏంటంటే మాకు భారతదేశంలో ఇప్పుడు సోనియా గాంధీ క్రిస్టియనే ఆ మీద ఏమ క్రిస్టియను ఏమ హిందూ కాదు అని ఆ మీద చాలా చర్చలు జరిగినాయి గొడవలు కూడా జరిగినాయి ఇటలీ అన్నారండి ఇటాలియన్ ఆమె ఇటలీలో పుట్టింది ఓకే ఇక్కడ పెరిగింది ఇటలీలో ఆమె క్రైస్తవురాలే ఓకే కానీ ఇక్కడ ఆమె దళితురాలు కాదు కాబట్టి ఓకే ఆమె కూడా ఈ సమస్య అంత పట్టడం లేదు అర్థం కాలేదు వాళ్ళకి కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే ఈ సమస్య మాకు ఎదురైంది కాంగ్రెస్ పార్టీ దాదాపు అరవై ఏళ్ళు పరిపాలన చేసిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు మా సమస్య గురించి పట్టించుకోలేదు కేరళ నుంచి చాలా మంది ఎంపీలు ఉన్నారు కేరళ నుంచి చాలా మంది క్రైస్తవులు మినిస్టర్లుగా ఉన్నారు కానీ వాళ్ళందరూ బ్రాహ్మణులు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్లకు దళితులకు మత స్వేచ్ఛ లేదు ఇది ఆత్మగౌరవ సమస్య ఇది ఆత్మీయమైన సమస్య అనేది వాళ్ళకు అర్థం కాలేదు ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా చాలా మంది క్రైస్తవులు ముఖ్యమంత్రులుగా పనిచేశారు ఓకే నేదర్మల జనార్దన్ రెడ్డి గారు కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుమారుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రజెంట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ వీళ్ళు కూడా ముఖ్యమంత్రులుగా పనిచేస్తారు రైట్ మరి వీటితో పాటుగా సురేష్ గారు ఇప్పటికే మరి మత సామరస్యం అంటూ ఇక్కడ ఉంటుంది భారతదేశంలో ఎక్కువగా మరి ఇదంతా చాలా ఫ్రీగా ఉంటుంది అన్నిటికంటే డిఫరెంట్ కల్చర్ ఇక్కడ ఉంటుందని అని అంటూ ఉంటారు కదా మరి అది నిజం కాదంటారా ఎక్కడుందండి మత సామరస్యం ఇప్పుడు బండి సంజయ్ గారు ఇండియా ఈజ్ ఎ సెక్యులర్ కంట్రీ బండి సంజయ్ గారు తిరుపతిలో ఎలక్షన్ జరిగినప్పుడు నువ్వు బైబుల్ పట్టుకుంటావా లేకుంటే భగవద్గీత పట్టుకుంటావా అని చెప్పి సంచలనమైన వ్యాఖ్యలు చేశాడు అంటే బైబుల్ పట్టుకున్నాడు ఈ దేశ పౌరుడు కాదా అసలు ఈ హిందూ అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అదే మతమా యాజ్ పర్ లా కమిషన్ లా కమిషన్ చెప్పినట్టు ఏం చెప్పింది లా కమిషన్ అంటే ఇది హిందూ అని అంటే ఇట్స్ ఏ వే ఆఫ్ లైఫ్ అన్నది కానీ ఇట్స్ ఎ ఇట్స్ ఎ రిలీజియన్ అని చెప్పి అక్కడ చెప్పలేదు ఓకే ఈ రోజు వరకు కూడా ఎవరు చెప్పలేకపోతున్నారు అది మతమా కాదా మతం అయితే ఏంటి మత మతం అయితే ప్రాతిపదిక గ్రంథం ఏంటి ప్రాతిపదిక దేవుడు ఎవరు అనేది ఈ రోజు కూడా ఖచ్చితంగా చెప్పలేని పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు అంటే ఇప్పుడు మరి మతాలకు సంబంధించి కూడా మత గ్రంథాలు ఉండనే ఉన్నాయి వాటి మీద మీ యొక్క అభిప్రాయం ఏంటారు అంటే మతం అనేది తన యొక్క మనసుకు సంబంధించిన విషయం అండి ఎవరికి ఇష్టమైతే ఇప్పుడు సపోజ్ హిందూ సంప్రదాయంలో బొట్టు పెట్టుకుంటారు క్రైస్తవ సంప్రదాయంలో పెట్టుకోరు నువ్వు వచ్చి నువ్వు ఎస్సీ వెంటే నువ్వు ఖచ్చితంగా బొట్టే పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు చాలా మంది ఇష్టం లేకుండా కూడా బై ఫోర్స్ అంటే నన్ను నేను కనుక బొట్టు పెట్టుకోకపోతే నన్ను ఎస్సీ అనరేమో నాకు ఎస్సీ రిజర్వేషన్ తొలగిస్తారేమో అనే భయాందోళనని తీసుకొచ్చారు అంటే మనిషి ఎలా ఉండాలి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి యూపీలో జీన్స్ ప్యాంట్లు వేసుకొని రావడము నేరము అని చెప్పి అక్కడ ఒక చట్టం తీసుకొచ్చారు అంటే ఏ బట్టలు వేసుకోవాలో కూడా నువ్వే నిర్ణయిస్తే మరి నేనెవరిని నా పరిస్థితి ఏంటి అంటే ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ మతానికి స్వేచ్ఛ పోతుందంటారా వ్యక్తికి స్వేచ్ఛ పోతుందంటారా మీ మాటల్లో మ అంటే వ్యక్తి స్వేచ్ఛ ముఖ్యంగా రైట్ ఇప్పుడు దేవుడు అవసరమా లేదా అనేది నా ఇష్టం దేవుడిని ఆరాధిస్తానా లేదా అనేది నా ఇష్టం ఏ దేవుడిని ఆరాధిస్తానా అనేది నా ఇష్టం ఇప్పుడు భారత రాజ్యాంగంలో మనకి ఆర్టికల్ ఇరవై ఐదు ప్రకారం మనిషికి స్వేచ్ఛనిచ్చారు రిలీజియస్ ఫ్రీడమ్ కూడా అందులో ఇచ్చారు ఓకే యూ కెన్ ఫ్రీ టు ప్రొఫెస్
మనకేమవుతున్నది మళ్ళీ ఎస్సీ సర్టిఫికెట్ కావాలంటే క్రిస్టియన్ అని పెట్టి క్రిస్టియన్ అని పెట్టుకుంటే ఇవ్వడం లేదు ఇవ్వడం లేదు ఈ పరిస్థితుల్లో రా రాజ్యము నాకు స్వేచ్ఛ ఇచ్చినట్ట లేకుంటే నన్ను సంఖ్యలలో బంధించినట్ట ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సల్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో భారతదేశం కూడా సంతకం పెట్టొచ్చింది అక్కడ ఏమన్నది వితౌట్ కండిషన్స్ వితౌట్ ఎనీ కండిషన్స్ యూ కెన్ ఫ్రీ టు చేంజ్ యువర్ రిలీజియన్ ఐదర్ ఇండివిజువల్ అలోన్ ఆర్ ఏ కమ్యూనిటీ రైట్ ఐదర్ పబ్లిక్ ఐదర్ ఐదర్ పబ్లిక్ ఆర్ ప్రైవేట్ ఒక జాబ్లోకి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మతం మారితే ఒకవేళ ప్రాబ్లం ఎలా మళ్ళీ అరేజ్ అవుతుంది కదా దీని గురించి ఏమంటారు అవునండి అందుకే మేము ఏమంటున్నామంటే దళితులుగా ఉన్న వాళ్ళకి భారతదేశము ప్రాథమిక హక్కులు ఇవ్వదలుచుకుందా ఇవ్వలేదా ఓకే ఇవ్వడానికి ఇష్టం లేదా మేము ప్రాథమిక హక్కులు మీకు ఇవ్వము అని అంటే అది ప్రకటించమనండి బహిరంగంగా రెండవది అంతర్జాతీయ మానవ హక్కుల పత్రాన్ని భారతదేశము అమలు చేస్తుందా చెయ్యదా అంటే అంతర్జాతీయ మానవ హక్కుల పత్రాన్ని అమలు చేస్తుందా చేయడం లేదా ఓకే భారత రాజ్యాంగాన్ని మీరు గౌరవిస్తున్నారా గౌరవించడం లేదా రాజ్యాంగంలో పీటికలో ఏమన్నారు సోషల్ జస్టిస్ ఎకనామిక్ జస్టిస్ పొలిటికల్ జస్టిస్ అన్నారు మీ భావాలకు మీ స్వేచ్ఛకి మీ ఆలోచనలకి పట్టం కడతాము అని చెప్పి రాజ్యాంగ పీటికలో మొదటి పేజీలో మొదటి లైన్లో మనం రాసుకున్నాం మరి రాజ్యాంగ పీటికలో మొదటి పేజీలో మొదటి లైన్ని అమలు చేయడానికి మీకు ఇష్టం లేకపోతే ప్రాథమిక హక్కులనే దళితులకు వర్తింపజేయడానికి మీకు ఇష్టం లేకపోతే అంటే మమ్మల్ని మళ్ళీ బానిసలుగా మార్చాలనేటువంటి కుట్ర మీలో ఉన్నట్టే కదా రైట్ పాలకుల మధ్యలో మరి ఈ తప్పులో ఎవరి షేర్ ఎంత ఉందంటారు ఎవరి తప్పు ఎంత ఉందంటారు ఎవరి పాపం ఎంత ఉందంటారు కమలు చేయకపోవడం పట్ల ఖచ్చితంగా అండి ఇప్పుడు ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్స్ వాళ్ళు తెచ్చి తీసుకున్నారు అప్పుడు కండిషన్స్ పెట్టలేదే ఇప్పుడు బ్రాహ్మణులు మతం మారారనుకోండి రెడ్లు మతం మారారనుకోండి ఇంకొక కులం వాళ్ళు మతం మారారనుకోండి అరే నువ్వు ఈ మతం కాకుండా వేరే మతం లేకపోతే నీకు ఇది వర్తించదు అనే కండిషన్స్ వాళ్ళకు పెట్టలేదండి అంటే ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నా కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్నా బీజేపీ అధికారంలో ఉన్నా దళితుల మీద ఖచ్చితంగా దళితుల మీద ఖచ్చితంగా వాళ్ళు విధించేటువంటి కక్షపూరితమైనటువంటి దాడులు ఇద్దరు చూపిస్తున్నారు ఉదాహరణకి వాళ్ళ కుట్ర ఏమైనా నాకు అనిపిస్తుందంటే భారతదేశంలో దళితులు మనిషిగా జీవించడానికి రెండు రకాల హక్కులు అవకాశాలు వచ్చాయి ఒకటేంటి రిజర్వేషన్స్ రిజర్వేషన్స్ వల్ల విద్యలో ఉద్యోగాలలో చట్టసభలలోకి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది అంటే రిజర్వేషన్స్ తొలగించేశారనుకోండి ఇప్పుడు మేము రిజర్వేషన్స్ తొలగిస్తాము మీకు అని అంటే ప్రజలు ఉద్యమ ఉద్యమం చేస్తారు రైట్ ఇప్పటికీ మరి ప్రభుత్వాలు కూడా మరి ప్రైవేటేషన్లో భాగంగా మరి ప్రభుత్వ కంపెనీలు అన్ని ప్రైవేట్లో పెడుతున్నాయి మరి అందులో రిజర్వేషన్లు పోయినట్టే కదా దాని గురించి ఏమంటారు ఇప్పుడు అది కరెక్టేనండి నేను ఏమంటున్నానంటే మాకు డెబ్బై ఏళ్ళ స్వతంత్ర భారతదేశంలో మాకు జరిగిన నష్టాన్ని పూడ్చాల్సినటువంటి అవసరం ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది కదా రి రిజర్వేషన్లు ప్రైవేట్ అవుతున్నాయి ప్రభుత్వ పరం ఉంటాయి అనేది అది రెండో అంశం మనిషిగా ఒక దేశ పౌరుడిగా అందరికీ ఇవ్వాల్సినటువంటి హక్కులు నాకు ఇవ్వాలి కదా ప్రతి పౌరుడికి ప్రతి కులానికి ప్రతి జాతికి ఈ దేశంలో హక్కులు ఉన్నప్పుడు నాకెందుకు హక్కులు లేకుండా చేస్తున్నారనేది నా ప్రశ్న ఇప్పుడు ఆర్టికల్ పదహారు ఏం చెప్పిందంటే విద్యలో కానీ చదువులో కా ఉద్యోగంలో కానీ చట్టసభలలో కానీ ఎక్కడైనా సరే కులము మతము జన్మస్థానము వీటి ప్రాతిపదికను చూపించి వీళ్లకు ఉద్యోగాలు చదువులు అనర్హులు అని ప్రకటించడము ప్రకటించకూడదు ప్రభుత్వము అని చెప్పి ఆర్టికల్ పదహారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పి రైట్ మరి కొన్ని కేసులలో కూడా అంటే వీరు మతం మారారు కాబట్టి వీరు ఆ ఉద్యోగానికి అర్హుల అంటూ కూడా ఇటీవల కాలంలో మనం చూసాం గత రెండు రెండు నెలల క్రితం కూడా దీనికి సంబంధించి ఏమంటారు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే దళితుల్ని మళ్ళీ బానిసలుగా వాళ్ళ ఉక్కు పాదాల కింద ఉంచుకోవాలని అనుకుంటున్నారు ఎందుకంటే బీజేపీకి సంబంధించిన అనుబంధ సంస్థలు ఆర్ఎస్ఎస్కి సంబంధించిన అనుబంధ సంస్థలు వాళ్ళు కొంత డబ్బు కేటాయించి దళితులకు వ్యతిరేకమైనటువంటి చర్యలు తీసుకొస్తున్నారు ఒక ఎంఆర్ఓ దగ్గరికి పోయినట్టు వాళ్ళు రాష్ట్రపతి దగ్గరికి వెళ్ళగలుగుతున్నారు ఓకే ఒక ఆర్ఐ దగ్గరికి పోయిన పోయినట్టు వాళ్ళు ప్రధానమంత్రి వాళ్ళు ప్రధానమంత్రి దగ్గరికి వెళ్ళగలుగుతున్నారు ఉన్నట్లే కదా డైరెక్ట్ వెళ్ళగలుగుతున్నారు మాకు లేదు కదా ఓకే సమస్య ఎక్కడ ఉందంటే ప్రతి పౌరుడు రాష్ట్రపతి దగ్గరికి వెళ్ళగలిగినప్పుడు అప్పుడు ప్రజాస్వామ్యం ఉన్నట్టు మరి నాకు లేదే యాక్సెస్ లేదే నా కలెక్టర్ దగ్గరికి పోవడానికి కూడా చాలా కష్టాలు పడిపోవాల్సి వస్తుంది సమస్య అది మాకు 
వాళ్ళు నేరుగా ధైర్యంగా రాష్ట్రపతి దగ్గరికి వెళ్ళి మాకు వ్యతిరేకమైనటువంటి వ్యతిరేకమైనటువంటి జీవోలు తీసుకొస్తున్నారు లెటర్లు తీసుకొస్తున్నారు వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే క్రైస్తవులు రిజర్వేషన్లను మిస్యూజ్ చేస్తున్నారు అని అంటున్నారు ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద గత సంవత్సరం ఒక కేసు ఫైల్ అయింది అదేంటంటే తిరుపతి తిరుపతికి ఆయన వెళ్ళారు టెంపుల్కి అధికారికంగా వెళ్ళారు అదర్ దాన్ హిందూస్ ఎవరైతే అదర్ దాన్ హిందూస్ అక్కడికి వెళ్తారో వాళ్ళు ఒక డిక్లరేషన్ ఇచ్చి వెళ్ళాలి నేను లార్డు వెంకటేశ్వర్ని నేను దేవుడిగా బిలీవ్ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడికి వస్తాను అని చెప్పి ఆయన డిక్లరేషన్ ఇచ్చి వెళ్ళాలి ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ ఇట్ షేర్ ఇట్ అండ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవ